Olá, gente amiga! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aí entrando numa nova semana, um pouquinho mais curta, né? Porque é um feriado ali adiante, na sexta-feira. Mas nós continuamos aqui nos encontrando com vocês nesses dias. Hoje vamos adiante, mais um trechinho do Sermão do Monte, capítulo 5, os versículos 38 a 42, onde está escrito o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito, é Jesus falando, né? Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que, a leve, que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Se destaca nesse trecho aqui, a vingança, não, só, não é só isso que está falando aqui, mas se destaca. Aliás, a vingança é algo próprio da natureza humana. Né? Alguém de vocês, assim como eu, precisou ser ensinado a se vingar? Será que teve um pai, uma mãe, que pegou seus filhos, suas filhas, né, em casa um dia disse, ó, oh, querido filho, querida filha, Hoje nós vamos aprender como se vingar dos outros. Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe fez isso porque não precisa fazer. Está na natureza humana. E lá no Antigo Testamento também né, já falava da vingança. Essa expressão aqui, olho por olho, dente por dente, nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento por exemplo, em Êxodo, capítulo 21, Levítico 24, Deuteronômio 9, e fazia parte da lei. Então, se alguém é, te feria no olho, tu, você tinha o direito de ferir o outro no olho também, ou em qualquer outra parte do corpo. Então, a vingança era algo é, possível, né, previsível para aquela época. Mas Jesus diz algo diferente. Diz assim... Não, não resistam ao perverso. Né? Uh, deixa ele pensar que ele está, vamos dizer assim, é, alcançando o seu objetivo. E se alguém te ferir na face direita, não fira o outro na face direita. Dele o teu outro lado para ele bater. Eu sei que vocês conhecem essa palavra e vocês devem ter torcido o nariz quando a ouviram e a ouvem. Ah, mas na vida não é assim. Não é assim. Mas a gente pode fazer assim. Porque no final de contas, a outra pessoa agressiva, ela vai ser envergonhada. Ou seja, ela precisou usar um subterfúgio de força, de poder para vencer. Não foi por um cálculo, por um posicionamento, por um argumento, mas foi por violência. Então, para acabar com a violência, ofereça o outro lado. Vai doer, mas pelo menos o assunto fica encerrado. Também fala da, da prática de boas ações né, de outras pessoas. Então, se alguém quer te processar e vai tirar uma túnica tua, uma, né, a comparação daquela época, deixa que leva a capa. Dá mais do que a pessoa está pedindo. E se alguém te pedir para andar com ele uma milha, né, é, nós não usamos essa medida milha, né, mas ela mais ou menos equivale a um quilômetro e meio. Então, se alguém pedir para te caminhar um quilômetro e meio com ele, vai e caminha o dobro, três. Três quilômetros. Se alguém está pedindo para caminhar com ele, não é só para exercício. É para conversar, desabafar. Ou seja, Jesus está dizendo aos seus discípulos que o verdadeiro discípulo tem 
sensibilidade para com as situações. E por último, Jesus diz, né, não volte as costas a quem te pede algo. Eu sei que é difícil. A gente já perdeu muita coisa emprestada. Eu mesmo perdi a conta de quantos livros que eu emprestei e nunca mais os vi. Mas espero que tenham sido úteis e que estão sendo úteis ainda hoje por onde é que andarem. Mas a gente não pode se limitar a ter a posse das coisas. Muitas vezes, estas coisas serão mais importantes para as outras pessoas do que para nós mesmos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, no início desta semana, dá-nos, Senhor, que a vingança não seja o nosso objetivo de vida, mas seja um aprendizado de como quebrar esta verdadeira maldição. Ajuda-nos a termos atitudes coerentes com os teus propósitos para com a nossa vida. O exemplo de Jesus é bem forte e preciso, que nele possamos mirar nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Valeu pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, estamos por aqui novamente. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então. Um grande abraço para todos vocês.